বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবচাইতে দক্ষ ও এলিট স্পেশাল ফোর্স এক প্যারাকমান্ডো ব্যাটালিয়ান যে কোনো পরিস্থিতিতে শত্রুকে ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এই ব্যাটালিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য অফিসিয়াল এই স্পেশাল ফোর্সের কোড নেম চিতা আপনাদের সবার প্রশ্ন থাকে এদের নিয়োগ সম্পর্কে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে যোগ্যতা ভিত্তিতে আগ্রহ ব্যক্তিদের রেকর্ড যাচাই বাছাই করে সিলেক্ট করা হয় তারপর কিছু প্রসিডিওরের মাঝে সেরাদের বাছাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সবুজে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্যারাকমান্ডোদের আতুরে ঘর বলে পরিচিত জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট সিলেটে আর সেখানে যাত্রা শুরু হয় এক প্যারাকমান্ডো ব্যাটালিয়ানে ট্রেনিং বাইরে এরা এতটাই সাইলেন্স মেনটেন করে যে বাংলাদেশের সেরা স্পেশাল ফোর্স নেভি সোর্সের ট্রেনিং সম্পর্কে তাও আমরা অনেকটা জানতে পারি কিন্তু এদেরটা আশি পার্সেন্ট জানা যায় না বললেই চলে তবে একটু বলি ব্যক্তিগতভাবে শোনা যায় খুব কম সংখ্যক সেনাদের কমান্ডো ইউনিটে যোগদানে আগ্রহী হয় কারণটা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না শুধু একটা কথা বলি বলা হয়ে থাকে যে একটা ছয় মাসে বেসিক কমান্ডো ট্রেনিং সম্পন্ন করতে মায়ের বুকের দুধ মুখে দিলে উগলে আসে এতটাই কঠোর ট্রেনিং পায় আমাদের কমান্ডোরা আর এদের আরো এক ধাপ ওপরে ওঠে তারা তারাই এক প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের চিতা প্রথমে ছয় মাসে বেসিক কমান্ডো এবং এয়ারফোন কোর্স কমপ্লিট করে তারপর নিয়মিত বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল সমস্ত ট্রেনিং ড্রিল কমান্ডো ড্রিল কমপ্লিট করা ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এক্সারসাইজে বিভিন্ন দেশের স্পেশাল ফোর্সগুলোর সাথে অংশ নেয় তবে এরা কোনো বিদেশি স্পেশাল ফোর্সের কাছ থেকে ট্রেনিং পায় কি না তা জানা নেই একজন কমান্ডো যে কোনো পরিবেশে সার্ভাইভ করে যুদ্ধ করতে সক্ষম করে গড়ে তোলা হয় তাই তাদের প্রায় সমস্ত কিছুই খেতে হয় বা সব অবস্থাতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডো ট্রেনিং এর শেষটা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন জঙ্গলে ট্রেনিং পিরিয়ডস এর শেষের দিকে তাদের জঙ্গলে সার্ভাইভাল মিশনে পাঠানো হয় শুধুমাত্র একটা কমান্ডো নাইফ দিয়ে যেখানে এই কমান্ডোদেরকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বিপদের সাথে লড়াই করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে হয় যে সময় বন থেকে নিজের খাবার নিজে জোগাড় করে নিতে হয় অনেকটা নেভি সোয়ার্স এর হেলুইকের মতন এদেরও নরকীয় যন্ত্রণামায় অভিজ্ঞতা সম্বলিত সার্ভাইভ মিশন টাইম কাটাতে হয় পার্বত্য বনের গহীন অরণ্যে আপনারা আমরা যে পর্যন্ত চিন্তা করতে পারি একজন প্যারা কমান্ডোর ক্ষমতা তা হয়তো তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু বাস্তবে একজন প্যারা কমান্ডো আমাদের কল্পনার চাইতে অনেক ধাপ এগিয়ে কেননা তাদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এদের এতটাই মজবুত করে গড়ে তোলা হয় যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করতে এরা সক্ষম হয়